అప్పు చేసేటువంటి స్థితి నుండి అప్పు ఇచ్చేటువంటి స్థితికి పిల్లలు లేని స్థితి నుండి పిల్లల పిల్లలు చూసేటువంటి స్థితికి పెళ్లి కాని స్థితి నుండి నీ పిల్లల పిల్లలకు పెళ్లి చేసేటువంటి స్థితికి ఉద్యోగము లేని స్థితి నుండి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటువంటి స్థితికి దేవుడు నిన్ను లేపగలడు హాలలోయా అయితే నీవు దేవుని దగ్గరికి రావాలి అయితే నీ యొక్క కొండ నోరుతో నింపబడాలి అయితే నీవు ఖాళీ పాత్రగా చేయబడాలి అయితే నీవు గదిలోనికి వెళ్ళే తలుపు వేసి రహస్యమందున్న నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేసే అనుభవం ఉండాలి మన యొక్క ధ్యానాంశము ఏమిటంటే నీ ఇంటిలో ఏమి ఉన్నది చాలాసార్లు మనం షాపింగ్కి పోయినప్పుడు అనేక విధములైనటువంటి వస్తువులను చూచినప్పుడు పలాని వస్తువు మన ఇంట్లో ఉంది పలాని వస్తువు మన ఇంట్లో లేదు అన్నటువంటి విషయాలను సహజంగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అయితే ఆత్మ సంబంధముగా మన ఇంటిలో ఏమి ఉందో అన్నటువంటి పరిశీలన చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది రాజుల రెండవ గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము మొదటి ఏడు వచనములను మనము చూచినట్లయితే ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీషా యొద్ధకు ఎలీషా దాసుని భార్య వచ్చి ఎలీషాతో తన బాధను చెప్పుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఎలీషా ఆమెకు వేసినటువంటి ప్రశ్న ఏమిటంటే నీ ఇంటిలో ఏముందో నాకు తెలియజేయమని చెబుతూ ఉన్నాడు వీరిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణను మనము ధ్యానించినట్లయితే ఐదు ఆత్మీయ పాఠములను నేర్చుకొనగలుగుతాం సరే మొదటగా అసలు ఆమె ఎలీషాకి ఏమి చెప్పింది మనం నేర్చుకునేటువంటి ఆత్మీయ పాఠము ఏమిటో మనము తెలుసుకొనడానికి మొదటి వచనాన్ని చదువుదాం రాజుల రెండవ గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి వచనం అంతటా ప్రవక్తల శిష్యులలో ఒకని భార్య నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయాను అతడు యహో ఎందు భక్తి గల వాడై ఉండెనని నీకు తెలిసే ఉన్నది ఇప్పుడు అప్పుల వాడు నా ఇద్దరు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండటకై వారిని పట్టుకొని పోవటకు వచ్చి ఉన్నాడని ఎలీషాకు మొరపెట్టగా ప్రవక్త దాసుని భార్య పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో ఇక్కడ మనకు చెప్పబడి ఉంది దేవుని సేవకుడైనటువంటి ఎలీషా యొద్ధ ఈయన దాసునిగా ఉంటూ ఉన్నాడు కానీ ఆయన అప్పులు తీర్చబడలేదు అప్పులు తీర్చబడకుండానే ఆ దాసుడు చనిపోయాడు అప్పులను బట్టి ఆ దాసునికి ఉన్నటువంటి ఇద్దరి కుమారులు అప్పు ఇచ్చినటువంటి వారి చేత కొనిపోబడేటువంటి పరిస్థితిని కూడా ఆ యొక్క స్త్రీ కలిగి ఉన్నట్లుగా ఎలీషా ప్రవక్తతో చెబుతూ ఉంది ఇట్టి పరిస్థితిని ఆమె కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆమె దేవుని సేవకుని దగ్గరికి వచ్చింది హలలూయ మొదటి ఆత్మీయ పాఠం మనం నేర్చుకోవలసినటువంటిది ఏమిటంటే నీ స్థితి ఎలా ఉన్నా నీవు దేవుని దగ్గరికి రావాలి పరిస్థితి చెయ్యి దాటిపోయింది అని నీకు అనిపించవచ్చు ఇక నా జీవితంలో ఎవరు సహాయము చేయలేరు అని నీకు కనిపించవచ్చు అయితే కూడా నీవు యేసు ప్రభు దగ్గరికి రావాలి ఎందుకు యేసు ప్రభు దగ్గరికి రావాలి అంటే యేసు ప్రభులు వారి యోహాను సువార్త ఆరవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ వచనంలో అంచు ఉన్నారు నా యొద్దకు వచ్చు అని నేను ఎంత మాత్రమును త్రోసివేయను హలలుయా నీవు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ నీవు ఎలా ఉన్నప్పటికీ నీవు యేసు ప్రభు దగ్గరికి రాగలిగితే ఆయన నిన్ను త్రోసి వేసేటువంటి దేవుడు కాదు కానీ ఆయన నిన్ను తన చెంత చేర్చుకొని నీ సమస్యలో ఆయన నీకు సహాయము 
చేయడానికి శక్తి కలిగినటువంటి వాడు అందుకే ఆ యొక్క స్త్రీ భర్త చనిపోయాడు భర్త బ్రతికినంత కాలం ఆయన దేవుని సేవకుడైనటువంటి ఎలీషాకు దాసునిగా ఉన్నాడు అయినా అప్పులు తీర్చబడలేదు ఇప్పుడు భర్త చనిపోయిన తర్వాత అప్పు ఇచ్చినటువంటి వాడు వచ్చి తనకున్నటువంటి అంటే తనకు ఆధారముగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఇద్దరి కుమారులను కూడా తీసుకొని పోయేటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా ఆమె దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టలేదు దేవుణ్ణి సేవకుణ్ణి వదిలిపెట్టలేదు ఆ మనుకునింది ఈ పరిస్థితిలో నాకు సహాయము చేయగలిగినటువంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది దేవుడు మాత్రమే అని అందుకే ఆమె దేవుని సేవకుడైనటువంటి ఎలీషా దగ్గరికి వచ్చింది యేసుప్రభు నమ్ముకున్నావా అయినా నీ జీవితంలో కష్టాల బాధల సమస్యల ఇబ్బందుల అవును ఇవన్నీ కూడా యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నా మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనము ఎదుర్కోవలసినటువంటి పరిస్థితి అయితే ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే నీ బాధలో నీ సమస్యలో నీ కష్టములో నీవు ఎవరి దగ్గరికి వెళుతున్నావు అన్నటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటిది ఎందుకు దేవుడు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో క్రీస్తును అంగీకరించినటువంటి తర్వాత కూడా కష్టాలు ఇబ్బందులు సమస్యలు శ్రమలను అనుమతిస్తాడు అంటే ఆ పరిస్థితిలో నీవు ఎటువైపు వెళుతావో నీవు తెలుసుకోవడానికి అన్నీ బాగున్నప్పుడు యేసు ప్రభు వైపే చూడటం చాలా సులభమైనటువంటి విషయం అయితే నీవు అనుకున్నటువంటి సంఘటనలు నీ జీవితంలోనికి వచ్చినప్పుడు నీవు ఊహించినటువంటి పరిస్థితులను నీ జీవితంలో ఎదుర్కొనినప్పుడు నీ చూపు ఎటువైపు నీ ప్రయాణం ఏ దిక్కు వైపునకు నీ అడుగులు ఏ మార్గము వైపో నీవు అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుడు వాటిని అనుమతిస్తాడు అయితే దేవునికి స్తోత్రం ఆ స్త్రీ అలాంటి పరిస్థితిలో కూడా దేవుని దగ్గరికి వచ్చింది నీవు ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గరికి వస్తావో అప్పుడు నీ సమస్య ఎంత పెద్దదైనా కావచ్చు దానికి అవసరమైనటువంటి పరిష్కారం దేవుని దగ్గర ఉన్నది రెండవ ఆత్మీయ పాఠాన్ని మనం నేర్చుకుందాం రెండవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం ఇలీష నా వల్ల నీకేమి కావలేను నీ ఇంటిలో ఏమి ఉన్నదో అది నాకు తెలియజెప్పు మనను అందుకామె నీ దాసురాలనైన నా ఇంటిలో నూనెకుండ ఒకటి ఉన్నది అది తప్ప మరేమీయూ లేదు నేను నూనెకుండ తప్ప ఇక ఏమీ నా ఇంటిలో లేదు అని ఆమె చెప్తూ ఉంది మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఆత్మీయ పాఠం ఏమిటంటే దేవుని కొరకు నీవు దేన్నైనా అమ్ముకో దేన్నైనా వదులుకో అయితే నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని మాత్రం అమ్ముకోవద్దు వదులుకోవద్దు హలలు యా ఆ కుండని ఆత్మీయ జీవితం అయితే ఆ కుండలో ఉంచబడినటువంటి నూనె ఈ దేవుని వాక్యానికి సాదృశ్యమై ఉన్నది నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని వదులుకోకుండా అమ్ముకోకుండా నీవు చివరి వరకు కొనసాగితే అది నీ సమస్యకు పరిష్కారాన్ని తీసుకొని వస్తుంది అది నీ శ్రమలో నీకు పరిష్కారాన్ని తీసుకొని వస్తుంది అది నీ కష్టంలో నీకు సహాయాన్ని చేస్తుంది అది నీ సమస్యలో నీకు జవాబునిస్తుంది ఎలీష ప్రవక్త యొక్క దాసుడు ఆ యొక్క నూనె కుండను కాపాడుకోవడానికి ఆయన ఇంటిలో అనేక వస్తువులు అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది కానీ ఆ యొక్క నూనె కుండను మాత్రం అమ్ముకోలేదు చప్పట్లు కొట్టి దేవుడు నామాన్ని కనపరచండి నా మంచం అమ్ముడుపోయినా పర్లేదు నా ఇంట్లో వంట వస్తువులు అమ్ముడుపోయినా పర్లేదు నా బట్టలు అమ్ముడుపోయినా పర్లేదు నా భార్య నగలు అమ్ముడుపోయినా పర్లేదు నా బైక్ అమ్ముడుపోయినా పర్లేదు ఏది అమ్ముడుపోయినా పర్లేదు కానీ నా అప్పు తీర్చడానికి నా యొక్క నూనె కుండను మాత్రము నేను అమ్ముకోను అది ఒకటి మిగిలితే 
చాలు అందుకే ఏమంటుంది నా దగ్గర ఏమీ ఉందంటే ఈ నూనె కొండ తప్ప ఇంకా ఏమీ లేదు మాపుల సమస్యలో మాకున్నటువంటి వాటన్నిటిని అమ్ముకునేశాం అయితే ఇంకా మా దగ్గర ఏమీ లేదు ఒకవేళ నీ జీవితంలో అలాంటి స్థితిని నువ్వు కలిగి ఉన్నావేమో దేవుని కొరకు నిలబడ్డానికి దేవుని దృష్టిలో నీతిగా బ్రతకడానికి నీకు కలిగినటువంటి వాటన్నిటిని అమ్ముకొని నీవు బ్రతకాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుందేమో నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఇహ సంబంధమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి ప్రయోజనాలను నీవు వదులుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఏమో అయితే బాధపడద్దు కేవలం నీ దగ్గర ఆత్మీయ జీవితం మాత్రమే మిగిలి ఉన్నదని ఎందుకంటే నీ జీవితంలోనికి ఇక ముందు ఎన్నో కష్టాలు ఇబ్బందులు సమస్యలను ఎదుర్కొనేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఆ పరిస్థితిలో నీకు సహాయం చేయగలిగినటువంటిది ఏమిటంటే ఆ యొక్క నూనె కొండ మాత్రమే అందుకే దేవుడు ఇప్పుడు ఆ నూనె కొండను ఉపయోగిస్తున్నాడు హలలుయా ఉందా నీ దగ్గర నూనె కొండ నీ ఆత్మీయ జీవితం కోసం ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ప్రయోజనాలను అమ్ముకున్నటువంటి ఆత్మీయ జీవితాన్ని నువ్వు కలిగి ఉన్నావా లేకపోతే ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ప్రయోజనాల కొరకు అసలు ఆత్మీయ జీవితాన్ని అమ్ముకునేసేటువంటిది అని ఆత్మీయ స్థితి ఎన్నిసార్లు నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని అమ్ముకున్నావు నువ్వు ఎన్నిసార్లు ఈ లోక ప్రయోజనాల కొరకు నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని అమ్మేసుకున్నావు ఎన్నిసార్లు ఈ లోక ప్రయోజనాల కోసం నీ అబద్ధాలు చెప్పావు ఎన్నిసార్లు శరీర ఏచ్చలను నెరవేర్చుకోవడానికి దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పాపాలు చేశావు నీవు ఎన్నిసార్లు ఈ లోకాశలను తీర్చుకొనడానికి నిన్ను నీవు అపవిత్రపరచుకున్నావు ఆ విధంగా నీవు చేసిన ప్రతిసారి నీవు నూనె కుండను అమ్మేశావు అని గుర్తించాలి అప్పటికి నీకు ప్రయోజనం కలిగి ఉండవచ్చు అప్పటికి నీకు లాభం కలిగి ఉండవచ్చు అయితే నీ జీవితము అంతటితో ముగించబడదు నీ యొక్క జీవితంలో నీ అనేక కష్టములను ఇబ్బందులను శ్రమలను సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉన్నది నీకు డబ్బు ఉన్నా ఎదుర్కోవాలి డబ్బు లేకున్నా ఎదుర్కోవాలి నీకు చదువు ఉన్నా ఎదుర్కోవాలి చదువు లేకపోయినా ఎదుర్కోవాలి నీకు ఉద్యోగం ఉన్నా ఎదుర్కోవాలి ఉద్యోగం లేకపోయినా వీటన్నిటిని నీ జీవితంలో నీవు తప్పకుండా ఎదుర్కోవాలి ఎస్ యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నా ఎదుర్కోవాలి యేసు ప్రభుని నమ్ముకోకపోయినా ఎదుర్కోవాలి అయితే ఆ పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఒకవేళ నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని నీవు అమ్మివేసి ఉన్నట్లయితే ఆ పరిస్థితిలో నీవు కుప్ప కూలిపోతావు క్రింద పడిపోతావు దారి తప్పిపోతావు అయితే ఆ దాసుని యొక్క కుటుంబం వారి పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా వారు ఆ నూనె కుండను మాత్రం ముంచుకున్నారు అవసరమైనవన్నీ కూడా అవసరమైతే అమ్మివేశారు సరే మూడవ ఆత్మీయ పాఠం దాని తర్వాత వచ్చిన చూద్దాం అతడు నీవు బయటికి పోయి నీ ఇరుగు పొరుగు వారందరి యొద్ద దొరకగలిగిన వట్టి పాత్రలన్నిటినీ ఎరవు పుచ్చుకునుము ఇప్పుడు ఆ యొక్క ప్రవక్త ఏం చెప్తున్నాడంటే నీ దగ్గర ఆ యొక్క నూనె కొండ ఉంది కాబట్టి సామెల గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చినంలో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది నీవు సత్యమును అమ్మివేయక దాన్ని కొని ఉంచుకొనుము జ్ఞానమును ఉపదేశమును నీవు కొని ఉంచుకొనమని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది నీవు సత్యాన్ని అమ్మివేయక కొని 
నీ దగ్గరే ఉంచుకున్నావు కాబట్టి ఇప్పుడు నీకు ఏమి కావాలంటే ఖాళీ పాత్రలు కావాలి ఏం కావాలి ఖాళీ పాత్రలు కావాలి కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావంటే ఇరుగు పొరుగు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఖాళీ పాత్రలను తీసుకొని రమ్మని చెప్తున్నాడు మూడవ ఆత్మీయ పాఠం మనం నేర్చుకోవలసినటువంటిది ఏమిటంటే దేవుడు నిన్ను నింపాలి అంటే నీవు ఖాళీ చేయబడాలి హలలుయా దేవుడు నిన్ను నింపాలి అంటే మొదట నీవు ఖాళీ చేయబడాలి నీవు ఖాళీ చేయబడకుండా దేవుడు నిన్ను నింపలేడు నీలో ఉన్నటువంటి కొదువను లేమిని దేవుడు తీర్చలేడు ఎందుకంటే నీవు ఖాళీ చేయబడలేదు అందుకే ప్రవక్త అంటున్నాడు ఇప్పుడు నీకు కావాల్సిందల్లా ఏమిటంటే ఖాళీ పాత్రలు కావాలి అందులో ఏమీ కూడా ఉండకూడదు దేవుడు నిన్ను నింపాలంటే నీ సమస్యలో నీకు సహాయం చేయాలంటే నీ ఇబ్బందులో దేవుడు నీకు సహాయం చేయాలంటే నీ యొక్క కష్టములో దేవుడు నీకు సహాయం చేయాలంటే నీవు ఖాళీ చేయబడాలి ఒకసారి నీ పాత్ర ఎలా ఉందో చూసుకో నీ జీవితం ఎలా ఉందో చూసుకో ఎన్ని పనికిరాని విషయాలతో నీ జీవితం నింపబడింది యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నావు యేసు ప్రభుని వెంబడిస్తూ ఉన్నావు మందిరానికి వస్తూ ఉన్నావు ఈ బైబిల్ని చదువుతూ ఉన్నావు వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నావు అయినా ఇంకా నీ జీవితంలో శరీరేచ్చలు అయినా నీ జీవితంలో ఈ లోకాశలు అయినా నీ జీవితంలో ఇంకా ఈ పాప భోగాలు ఉన్నాయి వాటి చేత నీ పాత్ర నింపబడి ఉంది మరొక వైపు ప్రభా నన్ను నింపు నాయన అని అడుగుతూ ఉన్నావు నీవు ఖాళీ చేయబడకపోతే దేవుడు నిన్ను నింపలేడు ఖాళీ చేయబడాలి నీలో ఉన్నటువంటి శరీరేచ్ఛలు ఖాళీ చేయబడాలి నీలో ఉన్నటువంటి పాపపు భోగాలు ఖాళీ చేయబడాలి నీలో ఉన్నటువంటి లోకాశలు ఖాళీ చేయబడాలి నీలో దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి తీర్మానాలు ఖాళీ చేయబడాలి నీలో ఉన్నటువంటి మోహపు చూపులు ఖాళీ చేయబడాలి నీలో దేవునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేటువంటి మాటలు నీలో ఖాళీ చేయబడాలి నీలో ఖాళీ చేయబడాల్సినటువంటి ఖాళీ చేయబడకపోతే దేవుడు నిన్ను నింపలేడు అందుకే యేసు ప్రభుల వారు యోహాను స్వార్త రెండవ అధ్యాయంలో ఆ కాన పెండ్లి విందులో ఎప్పుడు ఆ రాతి బాణలను నింపబడుతూ ఉన్నాడంటే ఆ రాతి బాణలు ఖాళీ చేయబడినప్పుడు హలే లూయా అవి నింపబడినంత వరకు వాటిలో అదాక్షారసం ఉన్నంత వరకు దేవుడు వాటిని పట్టించుకోలేదు అయితే ఎప్పుడైతే అవి ఖాళీ చేయబడ్డాయో ఎప్పుడైతే అందులో ఇక ఏమీ లేదో అప్పుడు యశు ప్రభుల వారు అంటున్నారు ఇప్పుడు మీరు వాటిని అంచుల పట్టుకో నింపండి ఎంత నీవింకా ఖాళీ చేయబడాలి నీలో ఈ లోక సంబంధమైన విషయాలు ఉన్నంత వరకు దేవుడు నిన్ను నింపలేడు ఎందుకంటే ఈ లోక సంబంధమైనవి నీలో ఉంటే ఆత్మ సంబంధమైనవి నీలోనికి పోయబడితే అది కూడా కల్తీ చేయబడుతుంది కాబట్టి నీవు మొదట ఖాళీ చేయబడాలి ఎప్పుడు ఖాళీ చేయబడుతుంది అంటే ఆ యొక్క నూనె కుండ ఉంటేనే ఖాళీ చేయబడుతుంది గమనించండి పొరవక్త ఎప్పుడు ఖాళీ పాత్రలను తెమ్మని చెప్తున్నాడంటే ఎప్పుడైతే ఆమె నా దగ్గర నూనె కుండ మాత్రమే మిగిలి ఉన్నది అని చెప్పిందో అప్పుడే హలలుయ ఒకవేళ నూనె కుండ నీ దగ్గర లేకపోతే అసలు ఖాళీ పాత్రలు అవసరం లేదు ఎందుకు చాలామంది క్రైస్తవుల జీవితాలలో వారు తమ్మును తాము ఖాళీ చేసుకునేటువంటి అవసరత వారికి కనిపించడం లేదంటే అసలు వారి దగ్గర నూనెకుండే లేదు కాబట్టి వారు అనుకుంటున్నారు తప్పేమిటి యవనస్తుంది కాబట్టి 
కొన్ని తప్పులు చేస్తాను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను కాబట్టి కొన్ని తప్పులు చేస్తాను నా పరిస్థితి ఇలా ఉంది కాబట్టి నేను కొన్ని దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకమైన తీర్మానాలు చేస్తాను అనుకుంటూ ఉన్నారు అసలు ఖాళీ ఎందుకు చేసుకోవాలి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరతే లేదు అనుకునేటువంటి క్రైస్తవ విశ్వాస జీవితంలోని దుస్థితి ఎందుకు అంటే అసలు వారి దగ్గర నూనె కుండే లేదు ఆత్మీయ జీవితమే లేదు ఆ యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో వాక్యము లేదు ఆ కొండ ఖాళీ కొండగా ఉంది ఆ జీవితంలో ఆత్మ లేదు కాబట్టి అసలు వారికి ఆత్మీయ జీవితమే లేదు ఆ కొండలో నూనె లేదు కాబట్టి వారు అనుకుంటున్నారు మేము ఖాళీ చేయబడవలసినటువంటి అవసరమే లేదు ఆ కొండలో నూనె ఉంటే నీవు ఏమేమి ఖాళీ చేయాలో తెలియజేస్తుంది హలలుయా నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఈ దేవుని వాక్యానికి నీవు ప్రథమ స్థానాన్ని ఇచ్చినట్లయితే నీ కొండని ఈ యొక్క నూనెతో నీవు నింపుకున్నట్లయితే నీ జీవితాన్ని దేవుని వాక్యమైనటువంటి నూనెతో నింపుకోగలిగితే ఆ కొండ ఎప్పుడైతే నూనె కొండగా మార్చబడుతుందో అప్పుడు ఆ నూనె కొండ తెలియజేస్తుంది నీవు ఎక్కడ ఖాళీ చేయబడాలో ఇంకా నీ జీవితంలో ఎక్కడ ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి అనేక విషయముల చేత నీవు నింపబడ్డావో అప్పుడే తెలియజేస్తుంది అందుకే ఈ వాక్యం మన ఆత్మీయ జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైంది నీ జీవితంలో దేవుని వాక్యమైనటువంటి నూనె ఉంటేనే అది ఆత్మీయ జీవితం ఊర్తినే నేను ఆత్మీయుణ్ణి అని చెప్పుకుంటే సరిపోదు ఊర్తినే నేను ఆత్మీయురాలిని అని చెప్పుకుంటే సరిపోదు నీ జీవితంలో నూనె ఉండాలి ఆ కుండ నూనెతో నిండి ఉండాలి అది నిండి ఉంటే నీ బ్రతుకులోనికి ఖాళీ పాత్రలను తీసుకుని వచ్చేటట్లు చేస్తుంది నిన్ను ఖాళీ చేస్తుంది ఈ దేవుని వాక్యానికి ఉన్నటువంటి షర్ట్ ఏమిటో తెలుసా నీలో ఉన్నటువంటి కల్మశాన్ని నీలో ఉన్నటువంటి దుష్టత్వాన్ని నీలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యమును నీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైన అపవిత్రతను ఇది పారద్రోలుతుంది హలలుయా సో ఇప్పుడు ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ఖాళీ పాత్రలను తీసుకొని వస్తుంది చూడండి నాలుగవ ఆత్మీయ పాఠం నాలుగవ వచ్చిన నుండి ఆరో వచ్చిన వరకు చదువుదాం అప్పుడు నీవు నీ ఇంటిలోనికి వచ్చి నీవును నీ కుమారులను లోపల నుండి తలుపు మోసి ఆ పాత్రలన్నిటిలో నూనె పోసి నిండినవి ఒక తట్టున ఉంచుమని ఆమెతో సెలవీయగా ఆమె అతని వద్ద నుండి పోయి తానును కుమారులను లోపల నుండి తలుపు మోసి కుమారులు తెచ్చిన పాత్రలలో నూనె పోసాను పాత్రలన్నీ నిండిన తరువాత ఇంకా పాత్రలు తెమ్మని ఆమె తన కుమారునితో చెప్పగా వాడు మరేమీ లేవని చెప్పాను అంతలో నూనె నిలిచిపోయాను చూడండి ఇప్పుడు వారు ఖాళీ పాత్రలన్నీ కూడా తెచ్చారు తెచ్చిన తర్వాత దైవజనుడు ఏం చేయమంటున్నాడంటే ఆ యొక్క నూనె కుండలో నుండి ఈ ఖాళీ పాత్రలన్నిటినీ నింపమంటూ ఉన్నాడు అయితే ఆయన చెప్తున్నటువంటి ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాట ఏమిటంటే గమనించాల్సినటువంటి మాట ఏమిటంటే తలుపు వేసి చేయమంటూ ఉన్నాడు నాలుగవ ఆత్మీయ పాఠం తలుపు వేసి నీ నూనె కుండను నీవు ఉపయోగించాలి నీ కష్టములో నీ ఇబ్బందిలో నీ సమస్యలో నీ శ్రమలో దేవుణ్ణి నీకు సహాయం చేస్తాడు ఎలా చేస్తాడంటే నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని తలుపు వేసి ఉపయోగించినప్పుడు ఎప్పుడైనా నీ జీవితంలో దేవుని కోసం తలుపేశావా ఎన్నిసార్లు నీ జీవితంలో పాపం చేయడానికి నీవు నీ తలుపు నేసావో గుర్తుందా నీకు ఎన్నిసార్లు 
నీవు చూడకూడనటువంటి దృశ్యాలను చూడ్డానికి నీవు ఒంటరిగా ఉండాలని ఎవరు నిన్ను చూడకూడదని నీ తలుపులు నీవు వేశావు ఎన్నిసార్లు దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పనులు చేయడానికి నీ జీవితంలో నీ ఇంటి తలుపులను నీవు మూసావు ఎన్నో సార్లు మూసావు అయితే దేవుడు అన్నాడు ఇప్పుడు ఆ యొక్క నూనె కుంఠను వాడ్డానికి ఆ ఖాళీ పాత్రలను ఆ యొక్క నూనెతో నింపడానికి నీవు తలుపు వేయాలి ఈ సుప్రభుల వారు మొత్త ఈశు వార్త ఆరవ అధ్యాయం ఆరవ చిన్నలో అంచుకున్నాడు నీవు ప్రార్థన చేయనప్పుడు నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసి రహస్యమందు నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేయము అప్పుడు రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చును అని ఆత్మీయ జీవితంలో ఖాళీ చేయబడినటువంటి నీ బ్రతుకును నీ జీవితాన్ని దేవుడు నింపాలి అంటే నీకు తలుపు వేసి వ్యక్తిగతముగా ప్రార్థించే అనుభవం ఉండాలి హలలుయ ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చాలా అవసరమైనటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటిది అయితే నీవు ఎక్కడ ఎలా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నావు అన్నటువంటిది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది ఇప్పుడు దాదాపు ప్రతి సమస్త వారు మార్నింగ్ ప్రేయర్ ఒకటి ఈవినింగ్ ప్రేయర్ ఒకటి ఆన్లైన్లో పెడుతున్నారు కాబట్టి చాలామంది కొన్ని వేల మంది మార్నింగ్ ప్రేయర్కి ఈవినింగ్ ప్రేయర్కి అటెండ్ అవుతూ ఉన్నారు చాలా మంది వాట్సాప్లో గూగుల్ మీట్లో టెక్నాలజీని ఉపయోగించి కలిసి ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా మంచిదే అయితే ఇక్కడ దేవుడు అన్నాడు నీవు ఒంటరిగా తలుపు వేసి ప్రార్థించాలి హలలుయ నీ జీవితంలో వ్యక్తిగత ప్రార్థన అనుభవం లేకపోతే నీ యొక్క ఖాళీ పాత్ర నింపబడదు అందరితో కలిసి ప్రార్థన చేయాలి జూన్లో మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్కి అటెండ్ అవ్వాలి గూగుల్ మీట్లో వాట్సాప్లో నీవు ప్రార్థనలో ఏకీభవించాలి మంచిదే అయితే ఎప్పుడంటే నీవు వ్యక్తిగతంగా నీ గదిలోనికి వెళ్ళి నీవు తలుపు వేసి ప్రార్థించే అనుభవమును కలిగినటువంటి తర్వాత హలలుయ నీవు వ్యక్తిగతంగా నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసి ప్రార్థన చేసేటువంటి ప్రార్థన జీవితం అన్నటువంటిది ఆన్లైన్ ప్రేయర్తో రీప్లేస్ చేయబడకూడదు కానీ నీవు వ్యక్తిగతముగా దేవునితో నీ ఇంటిలోనికి వెళ్ళి నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసి చేసేటువంటి ప్రార్థన ఆన్లైన్ ప్రేయర్ని రీప్లేస్ చేయవచ్చును అర్థమైందా మంచిదే కానీ ఏది అన్నిటికంటే మంచిది ఇక్కడ ప్రవక్త స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నాడు నీవు తలుపు వేయాలి ఎందుకు తలుపు వేయాలో తెలుసా ఎందుకు తలుపు వేయాలో తెలుసా ఎందుకు యేసు ప్రభువుల వారు నీవు ప్రార్థన చేయనప్పుడు నీ గదిలోనికి వెళ్ళే నీ తలుపును వేసి రాష్ట్రమంతున్న నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేయమంటున్నాడో తెలుసా తలుపు తెరవబడినంత వరకు జనములు నిన్ను చూస్తూ ఉన్నంత వరకు నీవు క్రీస్తును కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేవు నీ మనస్సు నీ ఏకాగ్రత నీ హృదయం నీ ఆలోచన దేవుని వైపు ఉండటం కష్టం ఒకవేళ ఆమె తలుపు తీసి ఆ పాత్రలను నింపడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఊరిలో వారందరూ అక్కడికి వచ్చి ఉండేటువంటి వారు వచ్చి ఉండడమే కాదు నూనే ఆ పాత్రతో నింపబడినప్పుడు అమ్మ నా పాత్ర నాకు ఇచ్చే అని తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు కదా ఎందుకంటే అవి ఎరవు తెచ్చుకున్నవి అప్పుడు ద మెయిన్ పర్పస్ విల్ నాట్ బి సర్వైవ్డ్ ఆ ముఖ్య ఉద్దేశం అన్నటువంటిది నెరవేర్చబడినటువంటి పరిస్థితి ప్రార్థన యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటంటే నీవు తలుపు వేసి నీ రహస్య బ్రతుకును దేవుని సన్నిధిలో చూచి నీ రహస్య బ్రతుకు కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి 
ఆన్లైన్ ప్రేయర్ మంచిదే కానీ ఆన్లైన్ ప్రేయర్లో మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్స్లో నీ వ్యక్తిగత రహస్య జీవితాన్ని బట్టి నీవు ప్రార్థన చేయగలవా చేయలేవు ఎంతసేపు ఉన్నా అక్కడ మనం మంచి ఆత్మీయులముగానే నటించగలం కానీ నేను ఫలాన్ని తప్పు చేశానండి నేను ఫలాన్ని పొరపాటు చేసేస్తున్నాను అంటే అది మంచిగా ఉండదు కాబట్టి ఎవరు చెప్పుకోరు జనరల్గా ఎంతవరకు చెప్పినా నేను బాగా బైబిల్ చదువుతున్నానండి బాగా ప్రేయర్ చేస్తున్నాను ఇవే చెప్తారు కానీ మీలో ఉన్న నెగిటివ్స్ ఎక్కడ చెప్తారు మీరు అసలు మీలో ఉన్నటువంటి బలహీనతలు ఎక్కడ కనిపిస్తాయి రహస్య జీవితంలో కనిపిస్తాయి అందుకే యేసు బ్రో అన్నాడు నీవు ప్రార్థన చేసేటట్టుగా ఉంటే గో టు యువర్ రూమ్ అండ్ షట్ ద డోర్ నీ తలుపు వేయబడాలి అప్పుడు నీ హృదయమును నీవు తెరచగలుగుతావు అప్పుడు ఆయన యొక్క వాక్యపు ముఖ కాంతిలో వెలుగులో ప్రకాశములో నీ యొక్క రహస్య బ్రతుకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి నీవు నీ జీవితాన్ని సరి చేసుకోగలుగుతావు అప్పుడు దేవుడు కూడా నిన్ను నింపడానికి ఇష్టపడతాడు అసలు ఇక్కడ ఇంకోసారి ఇంకొక విధంగా ఆలోచన చేస్తే ఒకవేళ తలుపు తీసి ఆమె ఆ యొక్క నూనె కుండలో నుండి పాత్రలను నింపడానికి ప్రయత్నం చేసి ఉంటే ఏం జరిగిండదో తెలుసా ఫస్ట్ నిండినటువంటి పాత్రను ఎవరైతే ఇచ్చారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తీసుకుని వెళ్ళిపోయి ఉంటారు ఎందుకంటే ఇది నా పాత్రలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటిది నా పాత్రలో ప్రత్యేకత ఉంది నేను ప్రేయర్ చేశాను కాబట్టి మా సంఘం ప్రార్థన చేసింది కాబట్టి నా మినిస్ట్రీ ప్రార్థన చేసింది కాబట్టి వీరి బ్రతుకులు మార్చబడ్డాయి లేకపోతే విశ్వాసులు చెప్పేటువంటి సాక్ష్యం కూడా ఏంటంటే నేను పలాని అయ్యగారి దగ్గరికి వెళ్ళాను కాబట్టి వారి మందిరంలో కూర్చున్నాను కాబట్టి వారి సంఘంలో సభ్యత్వం తీసుకున్నాను కాబట్టి దేవుడు నాకు సాయం చేశాడు అరే ఎక్కడుందండి శక్తి ఆమె ఎరువు తెచ్చినటువంటి పాత్రలో ఉందా ఆమె ఇంటిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నూనె కొండలో ఉందా ఎక్కడుంది చెప్పండి ఎక్కడుందండి శక్తి ఆ యొక్క నూనె కొండలో ఉంది హలలూయ కాబట్టి నీవు వ్యక్తిగతంగా నీ గతిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసి ప్రార్థన చేసే అనుభవం లేనంత వరకు ఇంకొక సంఘం పైన ఇంకొక సమస్త పైన ఇంకొక సేవకుని పైన ఆధారపడి అలానే బ్రతుకుతూనే ఉంటావు క్రీస్తును ఆనుకొని బ్రతికేటువంటి అనుభవంలోనికి నీవు రావాలి అంటే నీవు నీ గతిలోనికి వెళ్ళాలి నీవు తలుపు వేయాలి నీవు ప్రార్థన చేయాలి లేకపోతే అవే సాక్ష్యాలు సరే చివరిగా ఐదవ ఆత్మీయ పాఠం ఏడవ వచ్చిందా ఆమె దైవజనుడైన అతని వద్దకు వచ్చి సంగతి తెలియజెప్పక అతడు నీవు పోయి ఆ నూనెను అమ్మి నీ అప్పు తీర్చి మిగిలిన దానితో నీవును నీ పిల్లలను బ్రతుకుడని ఆమెతో చెప్పాను ఇప్పుడు దైవ సేవకుడు అంటున్నాడు అమ్మా పాత్రలన్నీ కూడా నింపబడ్డాయి కదా కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలంటే నింపబడినటువంటి ఆ పాత్రలలోని నూనెను అమ్మి నీవు అప్పు తీర్చేసే అంత మాత్రమే కాదు నీవు బ్రతకడానికి అవసరమైనటువంటిది కూడా ఆ నూనెను అమ్ముట వలనే నీకు కలుగుతుంది ఐదవ ఆత్మీయ పాఠం చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది అసలు ఎవరామె ఏ స్థితిలో వచ్చింది అంటే అప్పు చేసినటువంటి స్త్రీ మొదటి వచనంలో ఏడవ వచనంలో అప్పు ఇచ్చే స్త్రీగా మార్చబడింది చప్పట్లు కొట్టి దేవునామాన్ని కనపడుతుంది అమ్ముడు పోయినటువంటి ఆ కుటుంబం 
చేసినటువంటి అప్పులను కట్టుకొనలేని స్థితిలో తన కుమారులను అమ్మేసుకునేటువంటి స్థితిలో దైవ సేవకుని దగ్గరికి ఆ స్త్రీ వచ్చింది అయితే ఆమె దైవ సేవకుని దగ్గరికి వచ్చినటువంటి తర్వాత ఆమె జీవితం మార్చబడింది ఎంతగా మార్చబడిందంటే అమ్మి వేయబడేటువంటి స్థితి నుండే ఇప్పుడు ఆమె అమ్మేటువంటి స్థితికి వచ్చింది హలలుయా అప్పు చేసేటువంటి స్థితి నుండి అప్పు ఇచ్చేటువంటి స్థితికి పిల్లలు లేని స్థితి నుండి పిల్లల పిల్లలు చూసేటువంటి స్థితికి పెళ్లి కాని స్థితి నుండి నీ పిల్లల పిల్లలకు పెళ్లి చేసేటువంటి స్థితికి ఉద్యోగం లేని స్థితి నుండి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటువంటి స్థితికి దేవుడు నిన్ను లేపగలడు హలలోయా అయితే నీవు దేవుని దగ్గరికి రావాలి అయితే నీ యొక్క కొండ నొరతో నింపబడాలి అయితే నీవు ఖాళీ పాత్రగా చేయబడాలి అయితే నీవు గదిలోనికి వెళ్ళే తలుపు వేసి రాష్ట్రమందున్న నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేసే అనుభవం ఉండాలి కొంత అనుభవం ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం ఎంత గొప్ప బ్లెస్సింగ్ ఎంత గొప్ప ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎంత గొప్ప ఉజ్జీవం మొదటి వచనంలో అమ్ముడిపోయిన స్థితి అప్పు తీసుకున్న స్థితి ఏడవ వచనంలో అమ్మే స్థితి అప్పిచ్చేటువంటి స్థితి ఎస్ దేవుని జీవితంలో కూడా ఆ విధంగా చేయగలడు అయితే నీ సమస్యలో ఎటువైపుని వెళ్తున్నావు ఎటువైపు నీ దృష్టి నిలుపుతూ ఉన్నావు మనుషుల వైపా డబ్బు వైపా నీ చదువు వైపా నీ జ్ఞానం వైపా నీ ఉద్యోగం వైపా నీ సమస్యలు క్రీస్తు దగ్గరికి రా నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని కాపాడుకో నీ ఆత్మీయ జీవితం కోసం ఎన్ని మేర్లైనా ఎన్ని ప్రయోజనాలైనా అమ్ముకునేసే పర్లేదు నీ ఆత్మీయ జీవితం నీకు ముఖ్యం దేవుణ్ణి నీకు ముఖ్యం దేవుణ్ణి కావాలి దేవుని కోసం నిలబడుటకు అవసరమైతే సమస్తాన్ని కోల్పో పర్లేదు పేరును కోల్పో పర్లేదు ఉద్యోగాన్ని కోల్పో పర్లేదు భార్యను కోల్పో భర్తను కోల్పో అత్తామామల్ని కోల్పో పిల్లల్ని కోల్పో ఆస్తిని కోల్పో సమస్తాన్ని కోల్పో బికాస్ ఇట్ ఈస్ వర్త్ కోల్పోవడం నిజంగా మంచిది ఎందుకంటే నీ ఆత్మీయ జీవితం నీలో దేవునికి వ్యతిరేకమైన ప్రతిదాన్ని ఖాళీ చేస్తుంది ఖాళీ చేసుకో గదిలోనికి వెళ్ళు ప్రార్థన చేయి నీ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సరిచేసుకో నీవు వ్యక్తిగతంగా క్రీస్తుతో అంటు కట్టబడి జీవించు దేవుడు నీ పరిస్థితిని తప్పకుండా మారుస్తాడు అందుకే సుప్రభుల వారు లుకా సువార్త అరవ అధ్యాయంలో అంటూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆకలి కొంటున్నటువంటి మీరు ధన్యులు మీరు తృప్తిపరచబడతారు ఇప్పుడు దుఃఖపడుతున్నటువంటి మీరు ధన్యులు మీరు నవ్వుతారు హలలుయా నీ స్థితి ఎప్పుడు అలానే ఉండదు దేవుడు నీ స్థితిని తప్పకుండా మారుస్తాడు ఆ స్థితిని బట్టి ఆత్మీయ జీవితాన్ని అమ్ముకోవద్దు వదులుకోవద్దు ఆ స్థితిలో ఆత్మీయ జీవితాన్ని పట్టుకో ఆత్మీయ జీవితం ఆ వాక్యానుసారమైన జీవితం ఆ గదిలోనికి వెళ్ళి చేసేటువంటి ఆ వాక్యానుసారమైన ప్రార్థన ఆ స్థితిగతులను మారుస్తుంది ప్రభు వాటి కృపను దయచేయను గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మొదలు మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామములు బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం హో దేవ నూనె కొండను కాపాడుకోవడానికి నూనె కొండ కొరకు దేనినైనా అమ్ముకోవడానికి సిద్ధపడేటువంటి కృపను మాకు దయచేయండి ఆ కొండలో నూనెను నింపుకోవడానికి సహాయం చేయండి ఆయన 
మా జీవితాలలో మీ వాక్యం ఎంతో అవసరం ఆ వాక్యం కావాలి ఆ వాక్యంతో ఎంతగా నింపుకుంటే మేము అంతగా మీరు నాయన మాకు సహాయం చేస్తారు మీ వాక్యముతో మా జీవితాలను ఖాళీ చేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి ఏ లోక సంబంధమైనది మా జీవితాల్లో ఉండడానికి వీలు లేదు ప్రభా మీ ఆత్మను దుఃఖపరిచే ఏది వద్దు ప్రభా మా జీవితంలో ఖాళీ చేసేయండి తీసి పారవేయండి నాయన గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసి ప్రార్థించే అనుభవంలోనికి మమ్మల్ని తీసుకుని రండి ఓ ఆత్మీయ జీవితం నుండి ఎంత అద్భుతాన్ని చేశారు ప్రభా ఆ నూనె ఆగిపోలేదు ఆ పాత్రలన్నిటిని నింపే వరకు ఖాళీ చేయబడిన మా జీవితాలలో మీ వాక్యము చేత నింపండి నాయన ఆ నింపుదల చాలు మా సమస్యలను పరిష్కరిస్తుంది ఆ నింపుదలే మా శ్రమలో మా కష్టములో మా సమస్యలో మాకు సహాయం చేస్తుంది ఆ నింపబడినటువంటి జీవితమే మా స్థితిగతులను మారుస్తుంది ప్రభా అట్టి కృపణ మా అందరికీ దయచేయ బ్రదర్ జి డేవిడ్ కర్ణాకర్ గారు రచించిన పుస్తకములు మూడు వందల అనుదిన ప్రార్థనలు ఈ పుస్తకమునందు ప్రార్థన అనగా ఏమిటి ఎందుకు ప్రార్థించాలి ఏ విధంగా ప్రార్థించాలి ఎంతసేపు ప్రార్థించాలి అన్నటువంటి ప్రశ్నలకు వాక్యానుసారంగా జవాబులు ఇవ్వబడినవి మరియు ఆత్మ ప్రాణం శరీరమునకు సంబంధించిన ప్రార్థనలు మన కన్నులకు చెవులకు నోటికి పెదవులకు నాలుకకు చేతులకు పాదములకు మరియు హృదయములకు మనస్సునకు ఆలోచనలకు సంబంధించిన ప్రార్థనలు మరియు ఇటువంటి మూడు వందల వాక్యానుసారమైన ప్రార్థనలు ఈ పుస్తకంలో ఉన్నవి మూడు వందల అనుదిన స్థుతియాగములు ఈ పుస్తకమునందు స్థుతించుట అనగా ఏమిటి ఎందుకు స్థుతించాలి ఎలా స్థుతించాలి కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించుట అనగా ఏమిటి మహిమ చెల్లించుట అనగా ఏమిటి ఇటువంటి ప్రశ్నలకు వాక్యానుసారంగా జవాబులు ఇవ్వబడినవి మన దేవుడు ఎలాంటి వాడు మన దేవుడు ఎలాంటి వాడు కాదు మన దేవుని యొక్క ఉన్నవి మన దేవుని యొక్క లేనివి మన దేవుడు చేయగలిగినవి మన దేవుడు చేయలేనివి ఇటువంటి మూడు వందల వాక్యానుసారమైన స్థుతియాగములు ఈ పుస్తకంలో ఉన్నవి బైబిల్లోని జంతువులు మరియు పక్షులు ఈ పుస్తకం దేవుని అపూర్వ సృష్టి ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న విషయంలను బైబిల్లోని ఇరవై తొమ్మిది జంతువుల ద్వారా నేర్చుకోవలసిన పాఠములు బైబిల్ రెఫరెన్స్లతో సహా వివరించబడినది మరియు పాస్టర్ గాలి గంగరాజు గారు రచించిన పుస్తకములు దేవుని వాక్యం కంఠాపాఠము కంప్యూటర్ చెడు చిత్రముల నుండి విడుదల మరణ భయం నుండి విడుదల ఆత్మహత్యలకు అంతం ఉన్నదా యాభై ఆత్మీయ సందేశములు మరియు ఈ పుస్తకములు ఇంగ్లీష్ భాషలో కూడా లభించను మా అడ్రస్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ డీకేఎం పోస్ట్ బాక్స్ నెంబర్ థర్టీన్ తిరుపతి ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా అవర్ ఈమెయిల్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అవర్ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ వండర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ డాట్ ఓఆర్జీ